林夫人，护工又被林总赶走了。安排下去，找一个聪明一点的，不要告诉他，这是我的意思。你好，请问有人吗？我是来应聘的。客户需要一个高级陪护，照顾客户的饮食起居即可，要求有高级厨师证，有丰富的经验，最重要的是和客户能够和平相处，薪资一万，你可以的，一万。我也算是楼下猫看的高级陪护吧，应付这一点应该没问题。房间这么乱，我要不要收拾呢？啊今天管家不用来了，是谁？哎、啊、呀，对不起，我不知道今天有人在家，我是来应聘的，我我立刻就走。站住！要不然我就报警了。这是我家，我没通知过任何人来。说，你来这儿的真正目的是什么？真的是介绍人让我来这儿的，不信你跟他说。我没兴趣招保姆，你是自己走还是我请你走？把我当何啥呢？行，那我走可以。路费报销一下。你们在干什么？泽言，他是谁？我的事情轮不到你来过问。泽言，我真的只是关心你。这些人都是为了钱来的。兰陵，你清楚吗？这位小姐，请问你是在说我吗？你可以是。泽言，我才是那个能陪你走到最后的人。要不我先走了，你们俩拿了钱就想走，你还真是不要脸。不劳你费心了，这是我新请的管家，我很喜欢。没什么事的话，秦小姐可以离开了。你不是说我？去把衣柜里第二层的衣服给我拿出来披上。哦，不对啊，我为什么要听他的？照顾好泽言，别生出一些不该有的心思。泽言，这是我炖的鸡汤，晚点我会跟伯母打电话的，告诉他别担心。那我先走了。这不会是狼窝吧？我还是拿了钱赶紧撤。嗯，我要提醒你一下，我可是很贵的，你要想清楚。在原有的工资上给你翻一倍，合约附增三条：第一，无条件服从我的命令；第二，随叫随到；第三，如果出现刚才那种情况，你还要充当起我女朋友的职责。有你我就够烦了，我不想出现第二个不相干的人过来添乱。那我不请专业挡箭牌了。小废话，试用期一个月，明天七点之前到。如果出现刚才那种情况，你还要充当起我女朋友的职责。那我不请专业挡箭牌了。少废话，试用期一个月，明天七点之前到。
翻译变成就是两万，你们钱过不去吧？没问题，没问题。我叫夏优，是一个平平无奇的打工人，因为有个独归老爸，妈妈又生病，所以我一直都在还债的路上。喂，橙子，我告诉你，我找到了通往财富的大门。来，你把那个拿这儿来。经理，能不能把我这几天的工钱结一下？我之后可能不来了。你的工资昨天已经被你爸领走了，正好你过来，我也不用通知你了。你已经被解雇了。别人都是坑爹，我怎么老被爹坑啊？你迟到了。好的。喂，橙子，你之前怎么不告诉我他这么毒舌呀？不然这种好事怎么会落在我们头上？这太难搞了吧！一个月顶几个月的工资，难伺候就难伺候吧，谁让他是地主呢？你事前不给我讲清楚，这属于诈骗！你这不是缺钱吗缝隙孔没运到，领子处的折痕压歪了。我很好奇你到底还能做好什么事儿。还有，你有了解过我今天出席什么活动吗？行程表有看吗？功课不做的话，等着我来做。我现在走还来得及吗？十倍违约金，你看着办。还有这么多附加条例，果然资本家都是吸血鬼。现在就去。顺便把午饭准备一下。好的，比翼双飞。红烧鸡翅，调料比例失衡。下一道，细油双姜，水煮河虾，没有鲜味下一道，青椒炒肉。不喜欢，撤了。你不吃了？这是人吃的吗？那多浪费啊！浪费，拿去喂猪吧。拿去喂猪，拿去喂猪。他们就在说我是。子言，你给我等着！你的咖啡，林总，我来汇报一下本季度各个分公司收支账目以及餐饮管理研发的最新提案。他要干什么？想用速溶咖啡糊弄我？你是不会用咖啡机吗？识字的话，就不用我从说明书讲起了吧？识字的话，就不用我从说明书讲起了吧？他走这么近干嘛？花露水味道太浓了。你
拖鞋的位置变了下身。喂，李秘书啊，我就是有点事情想问您一下。林泽言啊，不不，林总，他对吃饭有没有什么忌口啊？不是，我看他最近饭吃的比较少，这样下去。也不是个办法呀。我们林总嘴很挑的，林总讨厌青椒，不吃香菜，好像就连香菇也不喜欢。哦，这么挑食、啊。你要是有良心的话，就别说是我说的。哎呀，你放心，我肯定不会说是你说的，我感谢你还来不及呢。哎，对了，我看林泽言，他对家里好像特别熟悉，好像能看得见一样。那是因为家里的位置都是按照林总习惯来设计的，每一件东西都丝毫不差。开了挂一样。这是新的菜式，你尝一下。添油加醋的味道应该不错吧？夏勇，看来你的工资是不想要了。你尝出来是什么味道了吗？除非我味觉失灵。大哥，对不起。如果仅仅是凭手感做的，那可以说是很有天分。看来想完全改变味道还是太难了，下次换个方法试一试。他果然是故意，看来过他一个月工资是跑不掉窗户给他透透气吧。他这是怎么了林总，下游被小报拍到，登上热搜了，现在舆论四起。好看吗？好看。哦，不是，这明明就是误会嘛！启程，换衣服。你现在还有闲心打扮？我是说你，换衣服跟我去公司。三弟，帮我个忙。三弟，他想约你见一面，好像是借这次绯闻来替上次钱的事。接下来该怎么办？别管他，愿意的就让他等着吧。那个，要不这件事交给我来处理吧？帮我泡杯咖啡。你不用看他，给他多个胆子也不会让你胡来。我就是说他根本没瞎吧。夏小姐，你刚才吓死我了！你先在这坐一下，哪儿都别去了，我去给你倒杯咖啡。嗯。嗯我已经在索莱咖啡馆等了两个多小时了，你那边怎么搞的？再不来，我可就去你们公司了。林总，夏小姐不见了。没事，我知道了。你好，请问是三弟小姐吗？
你好，请问是三弟小姐吗？好险，我以为秦洛洛已经够疯了，没想到林泽言身边根本没有正常人。你和泽言是什么关系？你看不出来吗？你这不知廉耻的女人，你就是为了钱。你这样说就不对了吧？我看你的公关通稿上，你承认的挺痛快的，彼此彼此。我们还是有感情的，要不是因为泽言太忙，能轮得到你这个女人？可是据我所知，你的绯闻都可以出一本展文教程了吧？喂，李记者，拍到了吧？衣服两千六百八，裙子五百八，精神损失费两千六，一共五千块钱。你还有一分钟的时间考虑。治不了林泽言，我还治不了你了。你又是谁啊？我呀，我是你的粉丝啊！哎，刚才你真的拍了吗？骗傻子的把心念心，嘿，有点意思啊。那林泽言是怎么受得了你这张嘴的？没办法呀，给钱了是吧？等等，你认识林泽言？看样子还不笨嘛。哎，小雨航，你叫什么？我改时间，外套谢了，给我个联系方式吧，下次有机会还你。哎，等一下，如果下次我还有兼职工作的话，我第一个想着你。没问题，给你个友情价，八折。泽言，诺罗都跟我说了，怎么说他也是你的未婚妻呀、啊？他是你们选的，不是我选的。就凭他当年救了你，我可不想看到那些乱七八糟的报道。所以你们就找个人监视我？叫人其实我的意思。但也是为了照顾你啊！我还要开会，没什么事的话，我先挂了。我只是去照顾病人的，莫名其妙就上了热搜，还被他前女友泼了一身咖啡，怎么这么倒霉啊？要不你还是换个工作吧，这样下去也不是长久之计。签了卖身契合约，要是违约的话，得赔十倍工资。如果你不想，而且。我发现了一个生财之道，专薅资本主义羊毛。哎，等一下，我先记录一下。我准备写一场豪门大戏，让嫩叫子夜的看看什么叫做艺术。对了，瑶瑶，别生气了，晚上带你八五七去。走。他是林家大少爷，现在改口味了是吧？听说家里养了只小野猫，这都可出藏娇了。你什么时候让我见见你们家那只小？你等会儿，我有点事情要处理。没事吧？没事。你一个人？我和我朋友在刚去上厕所，然后朋友呢？小妖，小妖你在哪？这名字怎么这么耳熟？大战前女友的老艺术家嘛，好家伙，你就果然是原，这就是你闺蜜啊！我认识，她可是个妙人。既然大家这么有缘分，我请你喝一杯吧。林总，这是上半年的公司业务情况，还有一些文件需要您签字。把这最近几个月的市场走向汇总，然后分析下半年走势，制定接下来的工作。好的，林总。这杯子的位置放对了。这个女人虽然性格执拗贪财，脑袋也不灵光，但最起码还算有优点，起码能坚持到现在。
。林总，我们收到消息，商会长要给他的小女朋友办小型生日会，这应该是搭上会长这条线的最好时机。您看，知道了。三百三百，急事！又是什么鸡毛蒜皮的事儿啊，大哥，我在催稿。我这不是想给你一点喘气的空间吗？一个生日会，去不去？不去。如果这次宴会带夏优去，肯定特别有意思。在吗？在吗？嗯，让我逮到了吧，小杰尼。哼。喂。喂，夏勇，我林晨，有个事儿，不知道你有没有时间呢？没空。有偿的。<笑>好朋友，那把你的地址发给我吧。Rocky， 今天他就交给你。好的。哎呀，我还是第一次等一个女人化妆化这么久，千万别让我失望。什么来的？不知道呀，为什么之前没有见过？该不会是会长的亲戚吧？林总，林晨身边的女伴好像是夏秋的。思言，我们去林总那边敬个酒吧。带我去林晨那里。你在哪儿？给我打点钱。爸，你是不是又去赌了？要是还想我活着，就赶紧把钱打过来。夏秋是吧？有钱还钱，没钱留下你爸一只手。多少钱？把卡号报给我，顺便告诉他，以后就算他在外面被人打死，也跟我没半点关系。夏优，这个女的怎么阴魂不散的？还真是为了钓鱼不择手段啊！她知道是你的生日会吗？什么场合都敢闯，真不知道自己几斤几两。知道今天什么日子吗？怎么溜进来的？怎么又是你啊？我来这关你屁事！一个佣人都敢溜出来参加聚会，不得不说有点本事。你们这些所谓的上流人士也不过如此嘛，一副没受过教育的样子。原来是跟在林泽言身边的人呐，林总真是身残志坚啊，佩服佩服，这都想得去嘴，怪不得林氏风头十足。三弟姐，您说是吗？赵总，你说的对。在某些方面，林泽言确实不如你。哈哈，你也承认了吧？哎，你们都听听，都听听，林泽言的小情人叛变了。怎么，要不要考虑跟我？吹牛不打草稿，林泽言确实虚了。你算什么东西？啊？不打草稿，林泽言确实学不来。你算什么东西、啊？有事通饭吧。不,不好了，夏优刚才差点跟赵总打起来了。走，带我去夏优那里。你有没有事？有没有受伤？你怎么会在这儿？我我爸让我过来帮会长打点一下，帮忙处理点事情。泽言，我们一起回家吧，别打扰三弟和会长的二人世界。
那个小野猫也太劲爆了，什么话都敢说，我都按不住他。太胡闹了！就是啊，那个疯子连我都不想和他硬刚。我说你，这里是什么地方？你居然敢把他带过来！不是我的错，我这不是一时好奇嘛，想把你气气那个秦大小姐。我跟你说，下，下次不会再犯了啊！这么晚才回来，你知道你今天做了什么吗？行，算我多管闲事，以后这种多余的事情我绝对不会再做。别人说什么说什么。你到底为什么要帮我出头？我心里是怎么想的？因为可怜我，还是你？再来，还有那个男人是谁？哎，没有，橙子跟你在一起吗？没有呀，他好像去了三联书店举办的新书签售现场了。哎，橙子。好巧呀，你也来看新书啊？是挺巧的。什么东西的书啊？那我是有机会了。哎，你也是子叶的粉丝吗？自我介绍，其实我是个作家。笔名子叶？不是，我不喜欢他。文笔夸张，措辞庸俗，他写的东西啊，是能用来骗骗小姑娘。哎，你不喜欢他呀？挺讨厌的。你有读过他写的东西吗？有啊。你感觉怎么样？还行啊。你喜欢就好。啊啊！其实吧，细读品品真不咋地，深度不够，用词浅薄。你也这样觉得？嗯。那你怎么还来看他的新书？哎呀，我就想看看他到底写的有多差呀！没想到你还有这种特殊爱好。哎呀，既然这么有缘分，那咱们一起看呗。不是，我是来看另一个作者的。你看。啊。别烦我！怎么了？火气这么大，书卖不出去了吗？秦小姐有什么事儿吗？临座言可。我是来找你谈合作的。我们之间有什么可聊的？我就是一个写书的，不送。悠悠，你火了，你知道吗？前段时间我把你在这里做甜点的视频发到网上，点击量相当不错呢。小悠，要不你再帮我拍几期？正好这个栏目也是我的主编，赚点外快也不错呀。行。我建议下一期咱们可以先拍那个半手撕明太鱼。哦，对对对对对，前段时间你不是还说这道菜得心应手了吗？毕竟被人挑剔了那么久，肯定有所长进。好，那就拍这个，是时候拿出来秀一把了。哼，食材要新鲜，鲜味必须保留，处理时要有度，最好精准点味食材。口感不能变。不愧的林泽言，厨艺好像精进了不少。也不知道他最近怎么样了，老是一副生人勿近的模样。怎么了？是不是有心事啊？有话直说可是你的优点，憋在心里可不好哦。也是，一点都不像我。来，怎么这么黑啊？嗯。
妈。摸够了吗？摸够了，把门带上。哥哥干了什么？嗯，林泽言，我想跟你聊一下。好。不如我们出去吃吧，我知道有家店特别不错，很适合聊天。林总眼睛受伤后，几乎从不会踏足任何陌生的地方。哎呦，你怎么总是口无遮拦，不长记性，就恨还没忘忧天新愁。那个，我其实突然想到，在家里就挺好的，大晚上的也不方便。再有，你知道我最喜欢你哪里吗？我最喜欢你的地方，是因为你和别人不一样，不会因为我看不见，就觉得我什么都做不了。以前不会，我希望以后也不会。抓紧我，小心我把你丢在街边。这就是你说的好地方？当然，绝对美味，绝对一绝，特别好吃。老板娘，给我来一份炸鸡排，再来两份烤冷面。好嘞。油烟味这么重，卫生肯定不达标。而且人多又嘈杂，要不我们还是怎么样？好吃吗？马马虎虎，还能吃吧？哎呀，我跟你说，你一定要尝尝这个，这可是他们家的招牌菜，特别特别好吃，保证你吃过了之后念念不忘，吃过了还想吃。要不我们拍张合照吧，就纪念一下。吃路边摊，不要。来嘛来嘛，我们来拍张照片嘛。男朋友真帅啊！他不是我男朋友。你再尝尝这个，特别好吃。再尝尝这个，特别好吃。淡定，淡定，这可是甲方爸爸，我怎么能对他有非分之想呢？淡定一点。其实那天在宴会厅上，我不是故意给你惹麻烦的。没事，其实我都知道。谢谢。啊。你说什么？没什么，吃饭。这家炸鸡排真的很好吃，对吧？我就说特别好吃。那我之前没来过，也是第一次。下次我们再来好不好？好。有人抢包！青、啊、爷，快躲开！夏佑，夏佑，你怎么了？夏佑，林总，昨天的劫匪已经被警察抓捕归案了。嗯，知道了。林总。刚才的创意提案，您觉得怎么样？哦，我知道了。林总，有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个呀？有话快说。行，那我先说坏消息。这个坏消息就是呢，你的未婚妻又出来搞事情了。他这次找我帮忙，让我支走下忧，顺便攻略一下你的心，待遇非常的丰厚。看来他还不太了解你啊。不过我要采访一下你。
这么多女生为你大打出手，林总作何感想？别拿我和你比。行，那这样，我觉得夏优这个人挺不错的，要不我约一下他？好消息是什么？啊，这个好消息就是嘛，嘿嘿，我来了不就是好消息吗？没感觉到蓬荜生辉吗？喂，保安，上来一下。别呀，我跟你说个正事。你觉得夏优这个人怎么样？我还有事儿，你可以先走了。哎呀，要想知道女孩子的心思呢，就要知道她的反应。比如说，美色诱惑呀，近距离接触呀，你只要发现她有下意识的反应，哎，估计你就有戏了。我还有事儿，先走吧。别呀，你说我在这儿吧，我还能给你支个招，你知道吗？夏优最近搞了个美食栏目，哎呀，我们也可以搞一个这样的活动嘛，征集各路吃货，激发一下灵感嘛，对吧？我们的筹码开得高一点，害怕有人不参加吗？这叫什么呀？集思广益，这么好的机会，既可以给夏游提供机会，又可以好好的宣传一把公司，一箭双雕啊！哎，创意美食比赛，有兴趣参与吗想知道女孩子的心思，就要看她下意识的反应。家里空调是不是坏了？怎么这么热？没有啊。他要干嘛？今天就是演哪出戏啊？感觉其中有诈。别看，自己是空，其实丧。哎呦，不就是肉吗？是没有样。你怎么了？眼睛疼吗？嗯。喂，夏优，你在哪儿？你没事吧？我当然没事了。你在说什么呢？那就好，那就好。发生什么事了吗？伯父刚才过来找我借钱，说你出事了，着急用钱。他拿了你多少？你为什么背着我向陈木借钱？你懂个屁呀、啊！我本来都快翻本了，就差一点点。你以后不要以我的名义四处借钱，要不是因为妈妈，你以为我会管你吗？以后你在外面，无论要死要活，都和我没有一点关系。我跟你说。这女孩子嘛，就是用来宠的。干杯！这人好像下妖啊，一定是眼花了。这就是下妖啊，他怎么在这儿临走言指了呢？陈，我怎么问呢？来，跟我走。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。嗯。哎呀
，真不是我带他去的，纯粹是个意外。这是急救药，这是人，我还有事。你别碰我，我还能喝。你的眼，疼。哪里疼？这里。嗯，你没吃饭吗？要是这么松，用人家这点事都做不好。来，吃药、嗯。我不吃，我不吃。嗯，听话，妈妈，你为什么时候才能好啊？别走。头好疼啊！我怎么在这儿？我昨天是去挣钱来着。不会吧？我真是做大事！林子怡现在不会想杀了我吧？哎。喂，橙子，你说一个大魔王突然对小绵羊特别好，这是为什么？养成戏呗，养肥了好下口。啊，编剧的脑洞不这么大吗？哦，对了，我决定参加那个创意美食比赛了。我一直都相信你可以的。嗯、呃，我有个朋友，是朋友恢复的比想象中要好许多，继续保持。今天怎么没见你女朋友过来？往常不都是她陪着你吗怎么样？没怎么样，没怎么样。怎么，美男计不好用是吗？那这样，那我们就试试欲擒故纵。你平时就多刷刷存在感，等他习惯了，哎，就对他爱答不理的。嘿，我就不相信了，他还能逃过我的手掌心？<咳>啊啊，你的手掌心。你这个朋友的老板挺厉害呀，欲擒故纵的本事都使出来了。三十六计你听说过吗？以退为进，给我装糊涂。啊？你朋友。
叫女朋友装糊涂。我最近做了个新菜，帮我试一下吧。没空。那帮我试一下嘛。忙呢。哎呀，帮我试一下嘛。做。豆腐味道太重，不适合做甜点。按照林泽言的建议改进，应该可以赢得比赛吧？太辣，没有口感。下次再做这么难吃。扣工资，知道了。这人也太挑剔了吧！为了美食大赛，我忍。美食大赛现在开始。嗯、下游小组第一轮比赛晋级。现在开始第二轮晋级赛。去把下游的食材给我动点手脚，麻利点，懂了吗？很荣幸各位能参加这次总决赛，比赛开始。再次强调一点，为了保证本次比赛的公平，本次比赛不能够使用除餐厅准备的东西之外的食材，否则取消资格。陈木，你看见糖了吗？没有哎，没有糖，那我们的菜没办法做那么美味了。不行，我一定要得第一。比赛结束。林总，这是评选的最后两道菜，第一道菜，欲戴前丝。这道欲戴前丝。创意新颖，敢于食材之间的搭配，将食材之间的味道均衡淡化，还带着丝丝甜味。不过，这不应该是唐带来的味道吧？第二道菜，展翅翱翔。这道展翅翱翔，味浓而不腻，软糯滑口，饱后把握不错，可以说将鸡翅的精髓都拿捏到位。那您这一票是？这场比赛的获胜者是夏优。哇，耶、yeah! <笑>！那您这一票是？右边，欲戴前丝。老实交代吧，上次的比赛，你是不是暗箱操作了呀？这个味道，也只有他才做得出。你笑就代表你默认了，你不说话就代表这个事情有问题。你朋友的事处理的怎么样了？比赛前还对我啊，不是，对我朋友爱答不理的
也不知道为什么，现在老在我面前瞎晃悠。说吧，有什么新进展吗？没什么进展，没什么进展。你看你胸前这条领带，一看就不超过五百块钱，肯定是他送的。不过看你的样子，应该不是特别顺的。你告诉你朋友，沉住气，就当什么事都没发生。这是三十六计，反客为主。看样子，应该是猜透咱们的计谋，趁早离开为好。嗯、这个女人，这个男人不简不简单。哎这么大个人了，还能把自己弄感冒？怎么这么烫？你赶快躺好，我给你冲一杯感冒药去。你怎么来了？啊，听橙子说你生病了是吗？我来给你送点鸡汤，也好的快一点不是？那你进来吧。是你靠谱，橙子那家伙都不知道来看我。好喝吗？嗯、这鸡汤怎么炖的？这么好喝？成木是吧？时间不早了，下游该休息了。如果你想让他好的快一点，就先回去，恕不远送。干嘛？我只是……别传染的！啊！啊！哎呀！这个季节怎么还能感冒呢？听说前两天夏优也感冒了，你们两个该不会是……哎哎哎，别别别，那我走，那我走，<笑>我头晕，我头晕。你不是故意装可怜的吧？我是真的可怜。这个季节怎么就开始感冒了？可能着凉了吧。诺诺怎么没有来？他知不知道你生病的消息？夏优，帮我去拿药。我不会跟秦洛洛结婚的，我只能保证像亲妹妹一样照顾她。之前没有明确拒绝，是因为还没有找到喜欢的人。现在有了，所以我必须要和秦洛洛划清界限。恩情是恩情，感情是感情，不能混为一谈。哟，我刚刚说的每一个字都是认真的。我的眼睛虽然看不清
，温度计看一下，情况有点严重，需要打针。哎，乖，一下就好，要不然病会更严重。等你好了，姐姐给你做好吃的。看来林子妍也有这么小孩子的一面。不是吧？他们两个还真的走到一块去了，真是不可思议。哎呀，我我的小道消息吧，特别可靠，他俩绝对有戏。不过这个人生如戏，戏如人生哈。听说子夜出新书了，你知道吗？啊，啊，我还真不知道呢，应该写的挺烂的吧？啊，是啊，呃，不过它频率倒是挺快的嘛。喂，吴编辑，我这里有一个美食参赛作品，非常不错。希望你这边能够出一档美食评论，顺便把菜谱的信息公布到网络上。夏庸，看你这次怎么解释。应该是这里，没错吧？ Oh yeah! 我不是来找林泽言的，我是来找你的。我跟秦小姐应该没有什么共同语言吧？就因为你那个比赛，林泽言马上就要被公司踢出董事会了，你知道吗？你是什么意思？看来你不知道的事情比我想象中的多呀！林泽言把你保护的像个废物，你凭什么站在他身边？你跟我就是为了说这个？婚姻是两个家族的事儿。你们两个是不可能的，我是他的恩人，就冲这一点，林氏绝不会放弃我，林泽言也不会忘记我。你要是为了钱的话，我劝你趁早离开，我是一定会跟他结婚的。我不是为了钱，不是为了钱，那你告诉我为什么参加创意美食展？为了梦想吗？我凭自己努力挣的钱，有什么不对吗？你难道不知道美食展是林泽言公司举办的吗？你在赛场上使的小手段，当真没人知道吗？林泽言最讨厌撒谎的人，你说他如果知道事情的真相，他会怎么想？有没有兴趣猜一猜？林泽言为什么没有告诉我这个比赛是子公司举办的？是因为不信任我吗？为什么他会知道食材的真相？夏优怎么去了那么久还不回来？我替母亲拿点药，司机已经到了，我就不陪你回去了。哎呀，我的林大少爷呀、啊，刚才是不是演了一出后宫争斗大戏呀、啊？什么争斗大戏？别装了，我都看见了，那个秦洛洛气势汹汹走出医院了。喂，泽言，秦洛洛，你有事就直接对我说，趁我还有好脸色，把身长的手指收回去，不要动作，不该动人，否则我会让整个寝。泽言不是你想象的那样的。伯母，泽言又给我耍小脾气。林总，夏优的创意餐品登头条了，有人爆出夏优这道菜的食材不是餐厅提供的。好多人都在质疑夏游的资质和大赛的公正性。我要怎么跟林子言说这件事情？我是跟他说。爸，你怎么在这里啊？我给爸爸点钱，我差一把就翻盘了。你要多少钱？你有多少就借我。我就这么多了。这么点啊？这这里都住的是富豪啊！你就这么仨瓜俩枣就把我打发了呀？爸，你放开我！别碰他
要钱是吧？拿去。<笑>多谢，多谢金秘书。你为什么要把钱给他？他就是个无底洞，还不起的。不需要你还，为什么不告诉我？我可以帮你的。告诉你什么？告诉你我有个赌鬼父亲。还是病中的母亲，林泽言，不是所有人都像你一样过得无忧无虑，钱不可以解决所有问题。难道不是我的钱就可以了？我只是不想欠别人什么，这是我的底线。所以你就去参加比赛，就可以没有底线。比赛是因为我本来以为你不一样，现在发现你和那些人也没什么区别，说一些冠冕堂皇的话，做一样的事。好巧啊！每次在我伤心的时候，都可以出现。是啊，我还好。走，带你去个地方。记不记得，咱们以前经常翻墙过来玩？时间过得真快啊！小莫，你说我们未来能得到我们想要的吗？其实我想要的就在这里。见了，那个秦洛洛气势汹汹走出医院了。我只是不想欠别人什么，这是我的底线。帮我查一下微博背后的最近操作者到底是谁。谢谢你开导我，我心情好多了。要不今天别回去了。这是我的工作，迟早都要面对，不是？你刚才去哪儿了，林总？我现在就去给你准备晚餐。你知道我有多担心你吗希望在我身边，你可以永远做自己。怎么，反悔了？昨晚你可不是这样的。我还是个病人，你想谋杀亲夫吗？你放心吧，你父亲的事情已经交给秘书去处理。那比赛的事情怎么办？不用担心，我会处理。这、就是……我妈让我给她未来儿媳妇的。夏瑶，以后有任何事情一定要告诉我
，我要你有什么用？连个男人都看不住，只知道哭哭啼啼。秦洛洛，你有事就直接对我说，趁我还有好脸色，把深藏的手脚收回去，不要动自己不该动的人，否则我会让整个秦家消失。就花钱撤下了热搜，找了其他熟悉。你这是何必呢？哎，就是啊，兄弟。哎呀，天涯何处无芳草，何必在一棵树上吊死呢？那你就临泽言换棵树。行，兄弟，干了这杯。时间会冲淡一切，不思量，肯定能忘。再说了，那个谁和林则言在一起，也不会吃苦嘛，这何尝不是一件好事呢？你怎么哪壶不开提哪壶啊？我没事，你们走吧。哎呀，放心吧。男人的恢复期很快的，旧的不去，新的不来。停车！渣男，你以为每个男人都和你一样吗？你瞧这张嘴懂，这句话的意思是，今晚的月亮好美，你也是。今晚的月亮好美，你骗人，才不是月亮。比想象中的要聪明吗？说不愧是总裁夫人，人不敢包厢啊！哎呀，谁说不是呢？他还摸林总的眼睛。要不要到林氏公司旗下的餐厅工作？不要，我不太适合吃软饭。不过，说到美食的话，我们可以一起做一些创意菜，你觉得怎么样？也不是不可以，毕竟像你这种挑剔的人可不多。那我还挺幸运的，有你这么个小麻烦鬼。小麻烦鬼还喜欢我？我眼瞎吗？喂，你说什么？悠悠，你怎么才来？程木要出国，你快去劝劝他吧。程木，你确定要出国吗？我决定出国深造。我爸催了我很久了，让我去外面谈一个长期项目。那你为什么之前不告诉我这么突然？我不是一时冲动。我之所以一直留下来，是因为我有放不下的东西。现在知道他很好，我也算没有后顾之忧了。你说的人是？虽然
那告白是真的。还记得你那天问我的问题吗？我最真实的，一直就在身边。我已经知道你的选择了，只是这份心意，还是想让你知道。如果，如果有人想要欺负你，我一定不会坐视不理的。如果我当初勇敢一点，我一直都相信你一定会得到自己想要的，照顾好自己。没事，我已经处理好了。你手怎么了？对不起，都怪我，出门忘记关火了。没事儿，你怎么了？心情不好？发生什么事了？程木他要出国了，不知道还会不会回来。出国深造对他来说是最好的选择吧，就不要难过了，别担心。嗯有我陪着你。嗯，你的手，你是怎么自己处理伤口的？我视力现在恢复了，嗯、大概百分之四十。真的吗？照这样下去，那岂不是快要痊愈了？如果你每天亲我一下的话，我会好得更快。其实以你目前的恢复情况来看，已经是个奇迹了。但如果想要痊愈，以我们医院目前的情况，这是不太可能的。喂，你们在哪儿？我马上到。我警告你们，不该动的人不要动，否则我不会放过你们的。本来不想吓到你，但凌晨突然玩失踪，那我们大家一起认识认识好了。我跟凌晨不熟。你们是不是误会了？熟不熟我不知道，但我只给你们十分钟。到了美国要好好生活，注意安全。我会的。走了。拜拜。虫子怎么不接电话了？应该可能还在赶稿。明天亲自去找他。我不准你想别人，以后你的心里、脑里只能装我。怎么样？是不是心情舒服很多？我现在最大的愿望，就是你的眼睛能赶紧好起来。我想要干什么，你不知道吗？别给我装糊涂！我的前女友从这儿可以排到法国了，跟你只是玩玩而已。凌晨，你疯了！有什么事冲着我来，不要牵扯不相干的人。原来是想救你的小情人，该不会又是你的小书迷吧？看清楚没有？这就是你们紫夜大大的人品本性。住手！真及时！我
我以后不想看到这个网红了，听到了没有？我这有份文件，是夏优得冠军的事又被挖了出来，还被诬陷。无中生有的事儿，调查清楚就好了。上面有夏优爸爸的签名，这就相当于已经坐实了。就怕我们再怎么调查，也只会被人说造假。处理不好的话，恐怕夏小姐会有牢狱之灾。给我查清楚，到底谁搞的小动作？林总，夏小姐出事了。夏小姐并无大碍，只是受到些惊吓。休息几天就好，还好送来医院比较及时。林总，这是您让我查的文件，现场还找到了这个，应该是背后的人留下的。林总很聪明啊，不必猜我们是谁，我们只是拿钱办事儿。这一次只是个小小的起草，如果还纠缠在一起，是不能的。下次不这么简单了。火车在哪儿啊？虫子，你去哪儿啊？你是不是对所有人都没有一句真话？这么耍我好玩吗？我就一个普通人，请你以后别再插足我的生活了，好不好？啊！橙子，橙子，橙子，橙子，我刚才说的话是故意骗他的，我是怕你受伤。那就拜托你了，海月。我会尽力真的吗？你真的有把握吗？没错，这个手术我可以做。紫妍的眼睛终于可以恢复好了。您可以告诉我，为什么会找我，而不是直接找林泽言呢？你以为呢？韩院长可是眼科界的佼佼者，之前一直在国外没回来，也不接受邀约。这次是因为有我托了好些人
，才决定过来帮忙的。你会有这么好心吗？我确实是输给了你，但是对于左眼眼睛这件事，只有我可以做到。想要我帮忙也不是不行，但是我是有条件的。什么条件？只要你答应，你妈妈的病我也是可以想办法找人治好，你自己选吧。可别告诉林泽言哦，这可是我们的小秘密。别担心，明天的手术会成功的。等我手术之后，以后你可要好好陪我。泽言，我找到可以治你眼睛的方法了，你的眼睛可以恢复了。我以为这辈子都见不到你的模样了，没想到韩院长竟然在眼科方面又有所突破。等我眼睛好了以后，我们就结婚好不好？一定会好的。你脖子上的项链是给林家女主人的，你既然戴了，就不能反悔。明天手术成功，我一定会第一个为你摘到纱布，让你好好看看我。我一定会保护好你的。按原计划进行。好的。你知道我最喜欢你哪里吗？以后有任何事情一定要告诉我。我现在最大的愿望，就是你的眼睛能赶紧好起来你迟到了，扣一千。再见，再见。昨天已经要拆线了，这条电话怎么打不通啊？你在这守着吧，我去找悠悠。我总觉得心里很不安。子言，你能看得见我们吗？这次手术很成功，赶紧接韩少注意休息，做好护理，不可有人过动啊！夏悠家里出了点事情，没来得及跟你说。收拾一下，我要出院。你现在的情况不适合出院，你现在需要休息。原谅我的不辞而别，我要出，不要等我。夏瑶，知不知道，我睁开眼第一个想看到的人就是你。无论如何，我一定会做到。底什么情况？一群废物！林总，我们本是按着原计划跟着夏小姐，我不想听理由。找不到夏优，你们全都去非洲沙漠种树，一个都别回来，滚！是林总。
，聊聊吧。聊什么？别以为我不知道下游去哪里了，是你做的手脚吧？说不说，关我什么事？不说的话也行。如果林家知道你所做的一切的话，你还会成为泽言的未婚妻吗？承认我是给他提了一点建议，但是我只是想让林泽言留在我身边而已。至于夏幽去了哪儿，我也不知道。夏幽已经安排好了，避开林泽言的人，现在已经去了。可以了，我不需要知道他现在去了哪儿，我只需要他以后不要再出现在林泽言身边。是不是心情舒服很多？看这样一个小网红都不愿意看看我是吗？你不是早就知道吗？我到底做错什么了？你要这样对我？你到底想怎样？我都可以答应你，就一条，别妄想我会娶你。林泽言，你会有报应的，你永远也别想找到夏庸。亲爱的橙子，我一切都好。国外的饭真是太难吃了。原来你是为了妈妈和林泽言才答应了秦洛洛的条件，选择出国的呀？现在才告诉我，你知道我有多担心你吗？对不起，橙子，你别告诉别人啊。好啦好啦，我不会告诉别人的，你放心吧。那你什么时候回国呀？我下个月准备结婚，还想着让你当伴娘呢。出国都这么久，你有没有什么情况呀？啊，橙子，我这边突然有点事，歇不了了。总是这样。哎，从咱们平行笔记三年前的传闻有过之无不及啊！而且那出席公共场合啊，什么聚会啊，那身边的女伴从来没有一个能出现两次以上。对了，我有好几次路过总裁办公室的时候，看见总裁桌子上放了一张女人的照片，是不是总裁还没有忘记那个夏优啊？哎，林总来了。夏优，你在哪里？五年了。我维持着生活中的一切一成不变，希望你再见到我的时候不会觉得陌生。我什么时候可以再见？马来西亚，我去办理。林总，文件的事情查清楚了，是是秦洛洛，她把夏优的爸爸安排到了别处，我目前还没查清楚，估计是想威胁夏优小姐帮忙做什么事情。公司这边的内鬼查出来了吗？种种线索指向了集团里的赵总，之前有话直说。之前夏优小姐受伤，好像跟他有关。夏优，你到底在哪儿？ Oh yeah, 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 yeah. 什么？你回国了？什么？给我当伴娘？对啊，我是快结婚了。不对，这不是重点。你之前不是说你不回来了吗？你不是不想见那谁吗？你确定这样行吗？哎呀，你就放心吧。那个化妆时间表不是发给我了吗？对了，别忘了，见面时必须上微妆，必须姐妹大过天。应该不会碰到的吧？那么我们要去哪里？宝贝乖，等一下我们去给橙子阿姨一个惊喜，好不好？什么？你说你没时间？不是我说，大哥，咱们俩到底谁结婚呢？你说你是个伴郎服，还要我配合你时间？没空就是没空，废话真多。我不管了，要么你现在过来，我把地址发给你。就这样，拜拜。喂，你下来吧，我到了。你怎么才到？我等你等到现在了。哎
，喂，哎，橙子，啊、哦，你找我有事儿是吧？啊、哦，我现在回来啊。你过得还好吗？你还是这么不会聊天。这个是你的孩子吗？你这次回来还走吗？找你半天了，凌晨你在搞什么？嗯，那个，我突然想起我还有点事。橙子，等你好久了，我们一起走吧。这是夏言，叫阿姨。橙子阿姨好。你和谁生的？吃饭的都不是你嘴。叔叔好。爹<笑>地好。你为什么叫我爸爸？妈妈说的。妈妈还跟你说什么了？妈妈还说，爸爸的名字叫。林泽言，你都已经怀孕三个月了，怎么还不知道好好休息啊？看不见我，看不见我。喂，嗯，好好好，嗯，好，我马上来。啊啊！夏言，橙子阿姨带你去玩好不好？不要，夏言乖，妈妈等会儿就去找你。嗯。走，带你去个地方。嗯、你打算什么时候告诉我真相？你都知道了，我就这么不值得你信任吗？我只是害怕秦洛洛和公司的事情会伤害到你，毕竟我的眼睛也没有痊愈，所以我不敢拿你的幸福做赌注。为什么不让我陪你一起面对呢？我不敢冒这个险，一想到你受伤害，我真的很怕。傻子我还以为你把戒指给别人了，他只属于你，这次说什么也不让你逃了。喂，等一下，你信用上那些绯闻女友呢？演员，你还找女演员？付钱的那种吗？群演，这次你可要认真点，不然。